10 horas e 1 um minuto, bom dia, bom dia, bom dia, você que acompanha o Manhã Bandeirantes, Manhã Bandeirantes aqui, presta serviço, traz informações da cidade, acompanha tudo o que acontece na Grande São Paulo e também no nosso litoral, aliás daqui a pouco nós vamos falar dessa manifestação que está acontecendo lá na Praia Grande, a gente tem nossa reportagem acompanhando, a gente vai entender o que é essa manifestação e o tamanho dela, que parece que está complicando a vida de quem mora na Praia Grande hoje. E a gente está sempre atento ao que acontece no litoral. Eu queria começar hoje, mais uma vez, pelo segundo dia consecutivo, falando da grande operação do Ministério Público e da Polícia Militar nas empresas de ônibus. Porque, aos poucos, as informações começam a ficar mais claras, novas informações vão chegando. Como, por exemplo, um dos contadores ali das empresas, ligadas às empresas, ele que foi alvo de mandar de busca e apreensão, o João Muniz Leite, de 60 anos. Ele é suspeito de ser um dos articuladores, um dos cabeças da lavagem de dinheiro realizada pela empresa UpBus. Olha, só para vocês terem uma ideia de quem é esse João Muniz Leite. Ele e a mulher Alexandra Silveira declararam para a polícia já em outras ocasiões que ganharam, presta atenção, 650 vezes na loteria. Sim, eles declararam isso. 650 vezes eles teriam jogado e ganho na loteria. É verdade que eles gastaram lá um, um, uma fortuna, gastaram 2 milhões de reais em apostas e teriam ganho 2 milhões e 500 mil reais em aposta, como a Loto Fácil, a Mega Sena, que nem a gente sabe que essa é uma forma também de tentar lavar dinheiro. Né? A gente conhece isso. Essas empresas teriam conseguido por esse contador é, emitir documentos que habilitavam essas empresas a participar de licitações públicas, também ali de uma forma fraudulenta encontrada pelo contador. O crime organizado, segundo hoje o, a, a promotoria de justiça, lava dinheiro até por PIX, até por meio de fintechs, e não vamos generalizar aí, né? Por meio de postos de gasolina, por meio de construtoras inescrupulosas que invadem áreas de mananciais. Não dá para generalizar, mas dá para a gente chamar atenção, porque é por aí que as investigações vão seguir do Ministério Público. Luiz Carlos Efigênio Pacheco, Pandora... Né? diretor da Transolf, uma das empresas investigadas, já é bem conhecido das autoridades. Ele atua no setor de transporte coletivo de passageiros desde 1990, ainda na época dos perueiros. E em 2006, olha só isso, ele já tinha sido um dos suspeitos de ter financiado um resgate frustrado na cadeia pública de Santo André. Esses investigados pelo Ministério Público tem um patrimônio somado de 148 milhões de reais. Vou repetir. Esses investigados têm um patrimônio declarado somado de 148 milhões de reais. Os dividendos dos sócios, aquela retirada que os sócios fazem quando a empresa dá lucro, foi de 14 milhões de reais nos últimos anos. 14 milhões de reais de retirada por suposto lucro, que fica isento de imposto de renda. Né? Mas sabe quanto a empresa deu de resultado? 5 milhões de prejuízo. Eles retiraram o lucro quando a empresa deu prejuízo. E é por isso que a Receita Federal também participou ontem da grande operação do Ministério Público e da Polícia. Segundo os promotores, mais cinco empresas estão na mira nessas investigações. Quer dizer, não vai parar aí por essas duas empresas, mas mais cinco estão na mira. Ontem, o prefeito Ricardo Nunes, em entrevista exclusiva, logo após uma reunião fechada e em primeira mão aqui no Banha Bandeirantes, dizia que a prioridade da prefeitura é que toda a operação continuasse normal. Segundo as informações que a gente tem hoje até agora, inclusive com a garantia de uma força policial, as operações estão normais. Nenhum problema para os passageiros, segundo informações que a gente recebe. Se tiver qualquer problema aí, pode ligar para a gente e contar. Esses empresários ligados às empresas 
tem muitos bens de luxo dentro desse patrimônio de 148 milhões de reais. Inclusive, um helicóptero. Um helicóptero que teria sido apreendido porque foi usado para transportar dois caciques do PCC. O promotor Lincoln Guaquia, que presidiu, que coordenou, dirigiu essas investigações, que vem de anos e anos e anos e anos e anos, diz que não há nada mais que diferencie o PCC de uma máfia. Não é mais o crime organizado. A gente já pode chamar de máfia, segundo o promotor. Uma máfia que vem atuando junto às gestões públicas municipais, não desta gestão, mas que vem ali trabalhando junto ao poder público em várias outras gestões que se seguem já há muito tempo. Não há indícios de envolvimento de nenhum membro da prefeitura que isso fique claro, nem da gestão Haddad, quando essas empresas começaram a operar, nem de qualquer outra gestão. Não há indícios, mas a investigação continua. A informação que surge é que o partido fez doações, o partido que eu digo, o PCC, fez doações a outros partidos, na última eleição para vereador. Partidos de esquerda e partidos de direita, não tem nada a ver com esquerda e direita. O PT teria recebido doações dessas empresas, via, aliás, do PCC via essas empresas. E o antigo DEM, hoje União Brasil, também teria recebido essas doações. Vereadores financiados por essas empresas. Há indícios, sim, de políticos envolvidos, mas por enquanto só indícios, podem não dar em nada, mas são indícios. E a operação em si, segundo o promotor Lincoln Guaquia, pode trazer novas provas que encaminhem essa investigação para outros atores. Nós vamos continuar acompanhando tudo aqui na Rádio Bandeirantes e no Manhã Bandeirantes e informando sobre essa mega operação realizada ontem e quais são os seus desdobramentos.